എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകൾക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു അത് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായും എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാമൊക്കെയോ ചെയ്ത് എന്തിലെല്ലാമോ അവസാനിപ്പിച്ചു പോകും ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് എന്ന പദ്ധതി അതിനൊരു മഹത്തായ ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ മഹത്തായ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കലാണ് ആ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം പദ്ധതിയുടെ വിജയമെന്ന് പറയുന്നത് ആ മഹത്തായ ലക്ഷ്യം മറ്റാരും നേടിയതുകൊണ്ട് കാര്യമല്ല അത് നമ്മളുടെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകളാണ് നേടിയിരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആരാണ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് അത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ആരാണ് നിങ്ങളും നിരന്തരമായി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആരാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് നിങ്ങളെ സ്കൂളിൽ പത്തോ രണ്ടായിരമോ ചിലപ്പോൾ മൂവായിരമോ ചിലപ്പോൾ അതിൽ താഴെയോ ഒക്കെ കുട്ടികളുണ്ട് കേഡറ്റ് കുട്ടികളുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ എൺപത്തെട്ട് കേഡറ്റുകളെയാണ് എടുക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് പേര് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും നാൽപ്പത്തിനാല് പേര് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും അങ്ങനെ എൺപത്തെട്ട് കേഡറ്റുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒരു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൊത്തം സ്കൂളിനെടുത്തില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ എൺപത്തെട്ട് കുട്ടികളിലെ കേഡറ്റുകളിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണോ അവർക്കൊരു ഗ്രേസ് മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും റിസർവേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആരാണ് ഒരു കേഡറ്റ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന അത് ഒരു കേഡറ്റിനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു യൂണിഫോം ധരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു യൂണിഫോമിൻ്റെ എല്ലാ ഐറ്റംസും കിട്ടും യൂണിഫോം ഇട്ടതുകൊണ്ട് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഒരു യൂണിഫോം വാങ്ങി ധരിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരാൾ കേഡറ്റായി മാറും തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല ഒരാ ഒരു യൂണിഫോം ധരിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കേഡറ്റായി മാറും എന്നാൽ ഒരു യൂണിഫോമും ഇല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ മാതൃകാപരമാകുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അസൂയ ഉലവാക്കുന്ന ഒരു നല്ല പ്രവർത്തന രീതി നല്ല സ്വഭാവ രീതി ഒരു വ്യക്തിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് എസ് പി സിയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി അടുത്തു പോകുന്ന രീതി ആയി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അയാളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് ആത്യന്തികമായിട്ട് അവനുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അവൻ ഒരു അവനല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഒരു നിയമം സ്വമേധയെ അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ആരുടെയും ബലപ്രയോഗമോ ആരുടെയോ പ്രേരണയോ ഇല്ലാതെ സ്വമേധയ അനുസരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കുട്ടികളെ ഒരു രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പലപ്പോഴും അത് ലംഘിക്കാനുള്ള ഒരു ത്വര നമുക്ക് കണ്ടുവരും നമ്മുടെ രാജ്യവും വികസിത രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടത് അവിടങ്ങളിലെല്ലാം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ നിയമം സ്വമേധയെ അനുസരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം പല വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും യൂണിഫോം ഇട്ടിരിക്കുന്ന പോലീസുകാരും വെയിൽ കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനേ പറ്റില്ല അതെന്തിനു നമ്മളെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ദുബായിലായിരുന്നാലും അബുദാബിയിലായിരുന്നാലും ഇതിന് അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കയിലോ യൂറോപ്പിലോ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പോയി നോക്കിയാൽ ഹോങ്കോങ്ങിലോ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ട് പോലീസുകാരൻ നിൽക്കുന്നതായി കാണില്ല അവിടെ എന്നാലും നിയമലംഘനം നമ്മളെ നാട്ടിലേക്കാൾ വളരെ കുറവുതാണ് അവിടെ എല്ലാവർക്കും അറി അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം ഈ നാട്ടിലെ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ എൻ്റെ സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതല്ലേ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ എനിക്കും ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേരളത്തിൽ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ പരം ആക്സിഡൻറ്റ് ഡെത്തുകൾ ഓരോരോ വർഷവും നടക്കുന്നു അത് പലപ്പോഴും തന്നെ ചെറുപ്രായക്കാരാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് എന്തുമാത്രം ദുഃഖങ്ങളാണ് ആ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുക എന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം പലപ്പോഴും ആ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും ഏക അത്താണിയായിരിക്കും കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അവരെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഏതോ ഏതോ കുട്ടികളോ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാര്യയോ അച്ഛനോ അമ്മയോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോഴാണ് ആരോഗ്യവും മൃതശരീരവു
നമ്മളുടെ കുട്ടികളെയും നമ്മളെ സഹോദര സഹോദരന്മാരെയും നമ്മളെ അച്ഛനമ്മമാരെയും ഒക്കെ അവരുടെ വിഷമിപ്പത്തിലേക്ക് വീഴ്ത്താതിരിക്കാനും കൂടിയാണ് അതുമാത്രമല്ല മരണത്തിന് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആൾ ജീവക്ഷമമായിട്ട് അനങ്ങാൻ പറ്റാതെ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവൻ്റെ മുക്കിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരെയേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളവനെ പോലെ തനിക്കും ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റു നിയമങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രകൃതി നമുക്ക് മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ശേഷവും ഉണ്ടാവണം നമുക്കും ജീവിക്കണം ഈ പ്രകൃതിയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും കയറി അതിക്രമങ്ങൾ കളിക്കുന്നത് തടയായിട്ടാണ് പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ എല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു യുക്തിയുണ്ട് അതിനൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആ നിയമം നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമുക്കും നമ്മുടെ സഹജീവികൾക്കും വേണ്ടി സ്വമേധയെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കേഡറ്റിൻ്റെ അത്യന്ത ആദ്യത്തെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് മാത്രമല്ല നിയമം സ്വമേധയെ അനുസരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോടും അച്ഛനമ്മമാരോടും തൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവരോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ടീച്ചർമാരോടും ഒക്കെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും ഈ കേഡറ്റിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേട്ടിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ ആന്തരികമായിരിക്കുന്ന കഴിവുകളെ നിരന്തരമായിട്ട് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഓരോരു ജീ ഓരോരു മനുഷ്യനും അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ അപാരമാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഒരിക്കൽ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവർ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന കഴിവുകളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ അപാരമായിരിക്കുന്ന എനർജിയുടെ സോഴ്സാണ് ചില ആളുകൾ മാത്രം അത് പുറത്തെടുക്കും ചില ആളുകൾ അത് പുറത്തെടുക്കില്ല ചില ആളുകൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിരന്തരമായി ശ്രമിക്കും നിരന്തരമായി ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചില ആളുകൾ മഹ മഹാന്മാരായി കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലായിരിക്കുന്നല്ല ഈ സ്വാമി ഐസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റും പേഴ്സ്പിരേഷനും വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ഇൻസ്പിരേഷനാണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിയർപ്പൊലിച്ച് വിയർപ്പ് ഉയർപ്പൊഴുക്കി ജീവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയ ഉന്നത വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ നമ്മളെല്ലാവരും ഏറെ ആരാധനയോടുകൂടി നിങ്ങളൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആന്തരികമായ കഴിവുകൾ പുറത്തു വന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയൂ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കാൻ വലിയ സന്തോഷം വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്വാമിയാർ അദ്ദേഹം അവരെ ട്യൂഷന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ട്യൂഷൻ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് പുലർച്ചക്ക് നാല് മണിക്കാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ അഞ്ച് പേരെ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൂ നാല് മണിക്ക് പഠിക്കണം നാല് മണിക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ കുറേ നേരം നടന്നിട്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നടന്നിട്ട് വേണം പോകാൻ അപ്പോൾ രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് അദ്ദേഹം എന്നിൽ എന്നിട്ട് കുളിച്ച് കുളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്വാമിയാർ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറ്റില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക പത്ത് വയസ്സുകാരനായിരിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനായിരിക്കുന്ന ബാലൻ പുലർച്ചക്ക് മൂന്നര മൂന്ന് മണിക്ക് മൂന്നര മണിക്ക് എണീറ്റിട്ട് കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു രംഗം ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇത് നാല് മണി തൊട്ട് നാലര മഴ അഞ്ചര വരെയുള്ള ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അയാളുടെ വാപ്പ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അഞ്ചരയ്ക്ക് അഞ്ചരയ്ക്ക് ശേഷം പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി നമസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഖുറാൻ പഠിക്കും ഖുറാൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഖുറാൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം എട്ട് മണിക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നേരെ കിടന്നുറങ്ങിയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് രാമേശ്വരം പട്ടണത്തിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പത്രക്കെട്ടുകൾ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി വീടുകളിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്തും കടകളിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്തും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പണത്തിൻ്റെ കമ്മീഷൻ കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പോയിരുന്നൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിൽ തന്നെ അനന്തരമായ അനന്തമായ കഴിവുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂടി പൊതച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല മൂടി പൊതച്ച് ഉറങ്ങിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ അക്ഷീണമായി പ്രയത്നിക്കർക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ അന്തർലീനമായ കഴിവുകളെ തന്നിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന കഴിവുകളെ നിരന്തരമായ ശ്രമത്തിലൂടെ കഠിനമായിരിക്കുന്ന അധ്വാനത്തിലൂടെ നിരന്തരമായി പുറത്തെടുക്കുന്നവനാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സഹജീവികളെ സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെക്കാൾ നിർഭാഗ്യവാന്മാരായിരിക്കുന്ന ഒരു പേര് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മളുടെ സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മളുടെ സഹായം കാത്തിരിക്കുന്ന
ആരും നോക്കാനില്ലാതെ വൃദ്ധസദനങ്ങളിലൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു സ്വാതന ഒരു സ്നേഹ പരിചരണത്തിന് വേണ്ടി അവർക്കൊരു അല്പനേരം സഹായമായി തീരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാധ്യ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻ്റലക്ച്വലി ചാലഞ്ചഡ് ആയിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കുക പത്തും പതിനഞ്ചും പതിനെട്ടും വയസ്സായിരിക്കുന്ന ശാരീരിക പ്രായമുള്ള രണ്ടും മൂന്നും വയസ്സിൻ്റെ മാനസിക പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്കൊരു സഹായമാകുന്നു നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ പ്രായമായ പത്തും പതിനാലും വയസ്സായിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ചിലപ്പം പരാലിസിസ് പിടിച്ചിട്ടും ഒക്കെ വീട്ടിൽ തളർന്ന് ശരീരം തളർന്ന് മനസ്സ് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്കും സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് കിടക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും അവർക്കൊരു താങ്ങായി മാറുന്നു അങ്ങനെ സഹജീവികളോട് സ്നേഹമുള്ളവനായിരിക്കണം സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് എന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രകൃതി നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമാണ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രകൃതി ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ശുദ്ധമായ വായുവും ശുദ്ധമായ വെള്ളവും നല്ല മണ്ണും നമുക്കില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൂമിയിലെ വെള്ളവും വായുവും മണ്ണുമെല്ലാം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും നമുക്ക് തന്നെയാണ് അത് മറ്റ് അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അതൊന്നൊരു വലിയ ചലഞ്ച് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് പല നദികളും മരണത്തെ മരണഭയത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടും മരിക്കപ്പെടുന്ന നദികളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സാംസ്ക നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിരുന്ന ഈ നദികളാണ് ഈ നദികൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കര കവിഞ്ഞ് ഒഴുകിയിരുന്ന ഭാരതപ്പുഴ ഒരു പലപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നീർച്ചാൽ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ നിലാ നദി ഒരു മരുഭൂമിയായി മാറിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും പബ്ബാ നദി രാമായണം പോലെയുള്ള പുരാണങ്ങളിൽ പോലും ഇതിഹാസങ്ങളിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പക്ഷേ പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പമ്പാ നദി നാമാവിശേഷമാവുമെന്ന് പറയുന്നു പല സ്കൂൾ അവധി കാലങ്ങളിലും നമ്മൾ ദാരുണമായ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് നമ്മളെ കുട്ടികൾ പുഴയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് പുഴ ചതിച്ചു എന്നുള്ള ചതിക്കുഴിയിൽ വീണ് പോയി എന്നുള്ള ചതിക്കുഴിയിൽ പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ആരുണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 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 തുള്ളി വെള്ളവും ഒരു കൈക്കുമ്പിളിനെടുത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഓരോരോ കേഡറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയുടെ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രകൃതിയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവനുമായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ നമ്മൾ പൗരബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പൗരബോധം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു പൗരബോധം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞത് പൗരബോധം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയോ ചിലറ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി നമ്മൾ പരിമിതപ്പെടുത്താറുണ്ട് നമ്മളുടെ അവകാശങ്ങളെ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങളെയും കൂടി ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് പൗരബോധമുള്ളവരെന്നും നമ്മൾ രാവിലെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ അതിരാവിലെ തന്നെ റോഡിൽ കാർക്കിച്ച് തുപ്പുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മഞ്ഞ കവമൊക്കെ ആയി കെട്ടിത്തുപ്പിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും എന്ത് അറപ്പുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഒരു രാവിലെ തന്നെ നമ്മളത് കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് സ്വസ്ഥമായി നടന്നു പോകാനുള്ള അവകാശത്തിൻ്റെ മേലല്ല കടന്നു കയറ്റം അല്ല അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കണം ഈ പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മളെ വീടുകളിലെ വേസ്റ്റുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊതിയിൽ പറഞ്ഞ് റോഡിൻ്റെ മൂലക്കിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വിമിക്കുന്ന ദുർഗന്ധങ്ങളും പിന്നീട് അത് വലിയ ബാക്ടീരിയകളും മറ്റുമായി പടർന്ന് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് തൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ പതിച്ച് ജയിച്ച് ചേരണങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം വർഷം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം വർഷങ്ങൾ എടുക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഭൂമി നമ്മൾ മരുഭൂമിയായി പോവില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കാതെ ഈ പ്രകൃതിയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നല്ല പൗരബോധമുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടി അവകാശങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവനായിരിക്കണം നല്ല പൗരബോധമുള്ളവനായിരിക്കണം സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സവിശേഷത സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് അവൻ നല്ല ശാരീരികമായും മാനസികമായും ബലമുള്ളവനായിരിക്കുന്നുള്ളത് ശാരീരികമായ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ഓടാനും ചാടാനും എക്സസൈസ് ചെയ്യാനും പുഷപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള കഴിവുള്ളവനുള്ളവനായിരിക്കും കാരണം നല്ല നല്ല കാർഡിയോ പവറും ഓടാനുള്ള കഴിവും നടക്കാനുള്ള കഴിവും അതുപോലെ നല്ല അപ്പർ ബോഡി സ്ട്രെങ്ത്തും പുഷപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ചിന്നപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ കഴ
ഉള്ള ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുകളുള്ള ഒരു തലമുറയായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു നവീനമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൂടാ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഈ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിഭതയുള്ള ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നേടിത്തന്നത് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജീവത്യാഗം കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന അനുഭവിക്കുന്ന എന്തും ചെറുതും വലുതുമായിരിക്കുന്ന എല്ലാം ആരൊക്കെയോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന റോഡ് നമ്മൾ കാണുന്ന സ്കൂളുകൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകളെ ജീവൻ പണയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ക്രൂരമായ മർദ്ദനത്തിനിടയായിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ വർഷം ജാലിയംബാല വാഗിൻ്റെ നൂറാമത് വർഷം ആഘോഷിക്കുക അന്ന് ഈ ജനറൽ ഡയസിന് നേരെ സൈമൺ ഗോ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൗലത്ത് ആക്ടിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെയാണ് അന്ന് വെടിവെച്ചു കൊന്നത് ആ വെടിവെച്ച് കൊന്നിട്ട് കൊഞ്ചപ്പെട്ടവനെല്ലാം എന്തിന് സമരം ചെയ്തു ഈ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമരം ചെയ്തത് തിരൂരിൽ നിന്നും ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ടിരുന്നു അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തതിന് ഒരു ട്രെയിൻ ഇവിടെ നിന്നും കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് കയറ്റിവിട്ടിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് തുറന്നു നോക്കിയ സമയത്ത് അതിൽ ഏകദേശം അറുപത്തിയേഴ് പേര് അറുപത്തിയേഴ് പേര് മരിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ടും ട്രെയിനിലിട്ട് ജാമ ട്രെയിനിലിട്ട് വായു കിട്ടാതെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടും വെടിവയറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കാണുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിർത്തിയിലെ ജവാന്മാരും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലീസുകാരും ഒക്കെ ഈ നാടിൻ്റെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷിതത്വം വികിര മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടി നിരന്തരം പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ലൊരു അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് സമൂഹത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിരന്തരമായി ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കേഡറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേഡറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു നൈപുണത ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് അമ്മയം അച്ഛനമ്മമാരെ സഹായിക്കുന്നതിലോ വസ്ത്രം അലക്കുന്നതിലാകാം പാത്രം കഴുകുന്നതിലാകാം ചെടി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ കോഴി വളർത്തുന്നതിലാകാം എന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ പുതിയ സാധനങ്ങൾ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതില്ല പ്രൊജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതിലായിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ ബാഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നതിനാണ് അങ്ങനെ ഈ നല്ല ശാരീരിക മാനസിക ക്ഷമതയുള്ള നിരന്തരം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മറ്റ് സഹജീവികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഈ നൈപുണ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് എന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ സൈബർ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ വേൾഡ് അത് ഉപയോഗിക്കാത്തവനല്ല സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പക്ഷേ അതിന് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോട് ഉപയോഗിക്കുകയും അതിൻ്റെ ചതിക്കുഴികളിൽ പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളവനെയാണ് ഈ ഗുണങ്ങളുള്ളവനെല്ലാം ഒരു ചേഞ്ച് ലീഡറായി മാറും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഗുണങ്ങളുള്ളവനെല്ലാം ഈ സമൂഹത്തിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകകൾ കാണിക്കുന്ന മാറ്റത്തിൻ്റെ വ്യക്താക്കളായി മാറും ആത്യന്തികമായി സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തും മാറ്റങ്ങളുടെ വ്യക്താക്കളായി മാറുന്നവനാണ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമ്മളുടെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമാകാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ റോഡ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലാകാം അങ്ങനെ ഓരോന്നിലും ചെറിയ ചെറിയ മാതൃകകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ മാതൃകകൾ കാണിക്കുന്നതിലേക്ക് വളരുന്ന മാതൃക കേഡ മാതൃക പുരുഷന്മാരായി മാതൃക വ്യക്തികളായി മാറുന്നതാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ചേഞ്ച് ലീഡേഴ്സിന് ഈ ലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യുവതലമുറയായിരിക്കും യുവതലമുറയുടെ പദ്ധതിയാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ വരണം അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ലീഡേഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും എത്തിപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആയി മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ